Bem-vindos mais uma vez a esse canal. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Lilian e aqui eu falo sobre crochê, costura, criatividade e tudo aquilo que a gente ama fazer. Se você ainda não é inscrito, não perde tempo e se inscreve já, porque tem muita coisa boa pra você ver aqui. Hoje o vídeo é sobre anel mágico, puro e simples. Você vai aprender de uma vez por todas como que faz o anel mágico. E eu vou te ensinar alguns truquezinhos de quantos pontos tem que ter seu anel mágico. E se eu soubesse disso lá no início, quando eu aprendi, ia salvar a minha vida. Então, se liga nas dicas. É muito legal. Vai clarear a mente de vocês. Ilha, meu anjo, onde é que eu vou usar o anel mágico? Você vai usar pra tudo, meu amor. Você, Você vai usar pra porta-copo, pra amigurumi. Todo amigurumi começa com o anel mágico. Quando a base é redonda, bracinhos, pezinhos, corpinhos. É, você vai usar para tapetes redondos, base de cesto, bolsas redondas, hum, tapetes. Lá no meu feed, no meu Instagram, tem tapetes lá. Maravilhoso, corre lá para ver. O link tá aqui na descrição. O hum, que mais? Tô esquecendo alguma coisa. Tapetes ovais, suplá. Então vocês vão usar o anel mágico para muita coisa no crochê. É muito importante que vocês aprendam, tá bom? Agora o um pedido dessa professora que vos fala. <risos> Comenta, compartilha, dá seu like, se inscreve no canal. Isso vai ajudar muito o canal a crescer e eu vou ficar muito empolgada para trazer cada vez mais novidades por aqui. Então, sem mais enrolação, bora começar a nossa aula. Eu vou fazer uma mostrinha para vocês com fio de malha. Uma agulha grossa para vocês poderem ver direitinho como que fica esses pontinhos. Eu vou fazer ponto baixo e ponto alto e vou mostrar para vocês aqui alguns truquezinhos para saber a quantidade de pontos que vocês colocam dentro do anel. Para poder fazer o anel mágico, você vai pegar o seu fio, colocar aqui entre os dedos, segurar, fazer um X, segurar esse X e virar sua mão. A gente vai passar com a agulha aqui por dentro desse primeiro fio e laçar. Puxa pra frente e segura. Tá aqui já o anelzinho. Agora, a gente vai ter que travar esse anelzinho. Pra travar, a gente vai pegar e laçar o fio aqui. Tá travadinho. Esse aqui é o anel mágico. Vai ficar aqui essa pontinha e conforme vocês vão fazendo os pontinhos dentro do anel, vocês vão já escondendo esse fiozinho aqui. Pro anel mágico em ponto baixo, é só entrar dentro do anel, laçar o fio, passa pra frente, vão ter duas alcinhas, laça de novo, segura aqui nessa base e puxa tudo. Primeiro pontinho em ponto baixo dentro do anel. Geralmente, para amigurumi, são seis pontos dentro do anel, tá? A maioria das receitas em amigurumi são seis pontos dentro do anel. Então, vamos fazer assim, vamos fazer aqui, faz de conta que isso aqui é um amigurumi. Vamos fazer seis pontinhos dentro desse anel. Então, entra, laça, passa pra frente, laça de novo... E tira. Entra, laça, passa pra frente, laça de novo e tira. Esse fiozinho aqui, ó, já tá sendo escondido. Não esconde ele totalmente, porque depois a gente vai puxar esse anel. Então, vamos ver quantos pontinhos a gente já tem aqui. Aqui os vizinhos, que eu sempre falo pra vocês, dos vizinhos. Então, aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco. Mais um pontinho. Entra, laça, segura, tira tudo. Temos aqui seis pontinhos dentro do anel mágico. E agora é hora de puxar esse fiozinho aqui para formar o anel. Pode puxar sem medo. Olha, pode puxar bem apertadinho. E aqui, ó, a gente já formou... O nosso prime... A nossa primeira carreirinha de anel mágico. Para continuar, sempre vai ser aumento em cada ponto. Que são dois pontos em cada pontinho desse aqui. Então, cada pontinho vão ter dois pontos. 
No caso de ser amigurumi, ponto baixo, vai subindo de forma circular, então você sempre tem que marcar. O marcador vai ser seu amigo nessa hora. A gente já começa a segunda carreira. E a gente vai pegar nesse pontinho aqui, ó. Ele é mais apertadinho. Pega aqui seu dedo pra ajudar. Entra no ponto, laça, passa pra frente e faz da mesma forma. Puxa tudo. Esse aqui é o primeiro pontinho da segunda carreira. Marca. O marcador para poder não se perder. Aqui a gente pode puxar, eu tenho um buraquinho aqui, ó. A gente pode puxar mais para ficar mais apertadinho. Puxa bem. Ó. Fechou bem bonitinho agora. Então, aqui a gente já tem um pontinho, né? A gente acabou de fazer esse pontinho aqui. E agora, eu vou fazer o outro, porque é um aumento em cada pontinho desse. Então, a gente tinha seis, a gente vai ficar com doze. Entra no mesmo pontinho e faz mais um pontinho. Aqui, ó. Olha a estrutura do ponto. Ó, aqui tem um vizinho e aqui tem outro vizinho agarradinho aqui, ó. Eles ficam juntos nesse pontinho aqui. Vamos pro próximo... A gente vai entrar aqui e fazer dois pontinhos. Ó, aqui tem um, a gente vai fazer outro. Mais dois pontinhos. E segue assim até o final. Dois pontos em cada ponto de base. E assim vai ficando o anel mágico em ponto baixo, ó. Ele vai circulando e aqui vai seguindo o mesmo esquema que a gente fez de passar da primeira carreira para a segunda. Aqui a gente faz o pontinho, marca e vai fazendo dessa forma. A partir daqui é seguindo uma receita que tiver de círculo, de ponto baixo, tá? E aí vocês vão seguir a receita que tiver aí. Esse, essa aula o objetivo é só para aprender mesmo a fazer o anel mágico para vocês não errarem mais. Agora eu vou fazer um anel mágico em ponto alto. Pra vocês verem a diferença. O anel mágico em ponto alto começa da mesma forma que o anel mágico em ponto baixo. A partir daqui, você vai subir a altura do ponto alto. Então, não vai ser igual ao ponto baixo. Você vai subir de duas a três correntinhas. Eu gosto de subir duas mais frouxinhas. Mas você pode subir três tranquilamente, porque, na verdade, três é o correto da altura do ponto. E aqui, antes de fazer o ponto... É a mesma coisa do ponto alto. Você laça antes de introduzir a agulha, entra no anel, vai passar para frente, vão ter três correntinhas e aqui vai tirar de dois em dois. Tira dois, tira dois. A gente tem aqui o primeiro pontinho do, do ponto alto dentro do anel. Essa correntinha aqui, eu não conto de ponto, tá? Geralmente, só quando tem é, falando que é pra contar ponto em alguma receita. Mas eu geralmente não conto essa correntinha. A gente vai fazer seis pontos aqui pra vocês verem como que fica. Então, laçou, entra, laça, passa pra frente, tira de dois em dois. Laça, entra, passa pra frente, tira de dois em dois. A gente tem aqui seis pontos dentro desse anel. E agora eu vou puxar o fio aqui para vocês verem uma diferença bem grande. Aqui. Puxei o meu fio. E o que que acontece? Por causa de ser ponto alto, ele fica praticamente reto aqui, ó, uma meia lua. Então, se eu vier aqui com a minha linha e tentar fazer o ponto aqui nesse primeiro pontinho vou fazer para vocês verem ó. que aqui vou fechar com baixíssimo para vocês verem olha ele entorta porque o ponto tá alto então toda vez que vocês forem fazer ponto alto você vai saber que o ponto alto precisa de mais pontos dentro do anel para poder fechar o anel e ele não emborcar acho que vocês podem ir subindo de dois em dois pontos para poder ver qual que fica melhor. Geralmente, para tapete, são 12 pontos dentro do anel. Aí vai depender muito da espessura do seu fio também. Se você fez 12 pontos e ficou embabadado, tem muito ponto. 
Se está emborcando, tem ponto de menos. Então, sempre vai subindo de dois em dois. Vamos fazer mais dois aqui. A gente tinha seis, né? Vou fazer mais dois. É do último pontinho. Tá bem próximo aqui desse primeiro ponto. Já dá para fechar ele. Vamos ver se deu certo. Fechou. Ficou bem durinho, bem justinho, mas fechou. Agora eu vou fazer com 10, para vocês verem a diferença. E 10 pontos. Vamos puxar o anel. Olha o 10 pontos aqui. Tá praticamente juntinho já. Já tá super ok, ó. A base tá reta. Dá pra fechar tranquilamente. Eu acho que com 10 ficou bem legal. E aí, ó, vamos fazer com 12. Que é meio que... 12 é feito em tapete e tudo mais. Às vezes, suplar. Depende do projeto que vocês forem fazer. O 12 fica também, ó, muito próximo. O último pontinho aqui desse primeiro pontinho. Mas, olha... Pra esse fio e pra, esse, pra essa espessura de agulha, ele quase que deu, praticamente deu uma embabadada. Tá vendo? Não tem necessidade nessa quantidade de ponto. Poderia ter sido com 10. Mas se você ajeitar ele assim, ó, até que vai. Ó, quanto mais pontos ele vai ficando cada vez mais maleável. Não chegou a embabadar, quase embabador, mas não chegou. Aí fica a critério de vocês fazer a quantidade de pontos que você acha que vai ficar ok. Eu vou fechar aqui. Você vai fazer um baixíssimo, que é introduzir a agulha, puxa o fio e puxa tudo. E aqui segue a mesma forma, sobe as correntinhas para dar a altura do ponto. E aqui segue a mesma coisa do ponto baixo, dois pontos em cada ponto que você fez aqui embaixo. Vamos lá. Um, dois, ponto alto, dois pontos altos em cada ponto. Estamos aqui no nosso último pontinho. Mia está aqui comigo, né? Porque, afinal de contas, dia de gravação é dia dela ficar aqui. <risos> tá vendo que ele meio que dá de querer embabadar aqui. Por quê? Porque eu fiz os 12 pontos que não tinha nem muita necessidade, né? 10 pontos dava conta de fazer aqui. Lógico, se você ajeitar, ele até que ajeita um pouquinho. Mas eu não tinha necessidade de 12 pontos. Olha a diferença do ponto alto com 12 pontos e duas carreiras para o ponto baixo com 6 pontos e duas carreiras. Então, o que, que acontece? O ponto alto, ele vai render o seu trabalho. É muito bom para poder fazer tapete, suplar... É, base de bolsa, então vai render mais. Se você quiser algo mais durinho, mais firmezinho, aí você vai usar o ponto baixo. Em amigurumi, por exemplo, se usa ponto baixo, para os pontos ficarem mais delicadinhos, menorzinhos, tá? Então façam aí as suas amostras, façam aí seus testes. Toda vez que for fazer um tapete, algo do tipo, vocês vão fazer essa observação que eu mostrei para vocês. A partir da terceira carreira, tem a, a receita, vocês vão seguir a receita, mas esse aqui é o básico para vocês aprenderem como que a gente visualiza isso. Qual quantidade de pontos é a correta de colocar dentro do anel mágico.